Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'album réalisée en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Vous trouverez cet album sur ma boutique dont voici le lien. Je vous présenterai en fin de vidéo le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Il y aura également un tuto pour cet album. Donc les vidéos tuto sortiront à compter du lendemain de la sortie de cette vidéo. Donc si vous la voyez cette vidéo, pouf, demain le premier tuto sera en ligne. C'est euh, est à peu près le même album que le précédent que j'ai fait. à une petite différence près, c'est qu'en hauteur, celui-ci est un petit peu plus petit. Sinon, l'intérieur est conçu de la même manière. Voilà, bah écoutez, je vous présente l'album et puis on en parle en fin de vidéo. Bon visionnage
Alors, pour le matériel utilisé, donc c'est euh, le papier cérémonie de chez Stamperia. Donc j'avais deux blocs en 30 par 30, donc il y a 10 feuilles dans chaque bloc. Donc j'ai utilisé euh, quasi la totalité, hein. vraiment il me reste quelques petites chutes. Voilà, celle-ci, ça c'est les feuilles blanches. Il va me rester ça et il me reste quelques, quelques cartes, voilà, quelques petites cartes. Donc euh, ça aurait pu faire euh, une page supplémentaire. Donc voilà, il me reste que ceci du bloc, enfin des deux blocs qu'Audrey m'avait envoyé. Alors, vous avez pu voir, moi j'ai une petite note de verre dans mon album. Donc j'ai une petite note ici et j'ai des petites touches de verte autour, là, 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 ici, mais vraiment euh, petite. J'en ai une également ici. Voilà, moi j'aime bien avoir toujours une petite couleur qui tranche un peu. Voilà, à force vous me connaissez. Alors en fait, moi j'ai pris cet album, la page verte là. Donc j'en ai utilisé deux. Deux pour euh, ce qui se voit, <rire> c'est-à-dire les petits bouts de papier. Celles qui sont autour des photos, c'était une page que j'avais. Alors je devais en avoir une ou deux. Pareil. Euh, c'est des pages, ça c'était des feuilles euh, en format euh, A4 donc que j'ai dans ma scrap room alors je ne sais pas de quelle marque c'est j'ai pas de... j'ai pas donc j'ai essayé de trouver parmi les blocs Florence, j'ai deux nuanciers un lisse et un euh, un peu texture euh, ce qui se rapprochait le plus et eh ben je suis désolée mais j'ai pas trouvé <rire> Euh, voilà, je suis un peu embêtée, je n'ai pas trouvé. Donc c'est un espèce de vert, mais kaki, mais très clair. Et en fait, tous les blocs là, tous les verts sont des verts euh, pour moi trop flashy. Donc je, je suis bien embêtée. Je n'ai pas de teinte à vous dire qui peut aller à la place de celle que moi j'ai utilisée. Du coup, si vous n'avez pas de verre clair, alors après moi je me suis mis, pour trouver le vert, je me suis mis à côté de mes feuilles, hein, euh, vraiment. Hein. Donc, euh, c'est quasiment la même teinte, teinte pardon, que les feuilles. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi mon verre. Si vous n'avez pas de verre, euh, moi, dans l'album, j'ai mis une autre petite touche. Donc là, c'est la marque Pollen et c'est Opaline. Voilà, donc j'ai mis... Je vais vous montrer où. Voilà, ici, par exemple, il y a Opaline. Et dans certaines petites cartes, j'ai un peu utilisé celle-là. C'est un beige très clair. Pareil, celle de la marque Florence. Euh, ici, il y en a un qui ressemble un peu à Opaline. En un peu plus foncé par contre. Hein. Ouais, oh non, c'est vraiment trop foncé en fait. Euh, je vais vous dire. Hop. Et si je vais dans Florence, comme ça, non, non, non. Non, au niveau Florence, ils sont quand même vachement foncés, je trouve. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais tapé dans le pollen, il me semble. Parce que je trouvais que le Florence était vraiment trop trop foncé en termes de teinte. Euh, après, sinon, il y a celui-là qui peut aller. Ouais. Alors, il sera pas. Euh... Il sera pas beige, mais dans les tons, euh, comment je dirais, euh, ivoire, voilà. Donc, euh, parce que j'avais acheté un ivoire aussi d'ailleurs, que j'ai pas utilisé finalement, mais j'avais pris un ivoire. Donc, au pire, euh, voilà. Sinon, le ivoire peut aller. Donc, tout ça pour dire que si vous n'avez pas de verre et que vous trouvez pas un verre un peu, euh, un peu tendre comme ça, vous pouvez euh, rester sur les tons rosés avec ce papier-là. Voilà. Donc, dans, la, dans les blocs de papier, hormis les petites cartes, donc celle qui est ici, par exemple, je vais vous montrer celle que j'ai utilisée ici, celle ici, et d'autres qui sont un peu plus petites. Alors, je vais essayer de chercher, voilà, celle-là, et ces petites choses-là. Il y a très peu, euh, j'avais très peu de die cut dans, dans la marque Stamperia. Enfin, en tout cas, ils s'achètent, mais je ne les avais pas. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais euh, chez moi. <rire> Donc euh, ça c'est des die cuts d'une autre collection de papier euh, et les personnages là aussi. Alors c'est pareil. Moi je suis fan de die cuts donc euh, j'achète beaucoup de die cuts que j'utilise après euh, dans différentes collections de papier. Euh, pas forcément la collection euh, qui va avec les die cuts mais moi j'aime bien euh, agrémenter mes albums avec des die cuts. Donc celui-là par exemple donc c'est même que celui-là. Il y a les deux là au milieu et la mariée à la fin. Donc ça, c'était des die cuts. Ceux-là, je les ai achetés récemment, donc je sais d'où ils viennent. C'est euh, Alchemy of Art. Voilà. Donc euh, les couleurs allaient parfaitement, en fait. Pour moi, c'était vraiment les couleurs parfaites pour aller avec cet album. 
donc du coup j'ai rajouté juste ces petits die cuts euh, celle ci ça vient de mascara prom aussi je ne sais pas d'où mais c'était pour que ça fasse pas euh, gros morceaux de papier voilà et ben c'est tout ce que j'ai utilisé et mes flippettes ce sont toujours des flippettes euh, que j'ai dans mascara prom qui viennent euh, d'aliexpress ou craftelier celle ci voilà tout simplement euh, bah écoutez, voilà donc euh, j'espère que cet album vous a plu et je vous dis dès demain vous trouverez le tuto qui commence allez je vous dis à bientôt, bye bye